Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom dia, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no canal para se inscrever, nos dê esse voto de confiança. Eu peço a todos também para participar aí dos comentários, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o um sininho para vocês receberem as notificações referente aos nossos conteúdos. E neste vídeo a gente vai falar aí sobre a preparação de Vasco da Gama e Santos. Vamos falar sobre o sorteio aí da Copa do Brasil que acontece daqui a pouco. Vamos falar sobre o mecanismo de solidariedade, mais dinheiro entrando aí nos cofres do Vasco da Gama e obviamente vamos abordar aqui o assunto chamado reforços amigos primeiramente Vasco da Gama e Santos o Vasco treina na parte da manhã viaja agora na parte da tarde para enfrentar o Santos amanhã na Vila Belmiro ambos os clubes buscam aí uma reabilitação no campeonato brasileiro e o Vasco da Gama precisa vencer com extrema urgência o Vasco está duas rodadas sem vencer e precisamos reencontrar o caminho da vitória é um jogo difícil sim mas que o Vasco tem totais condições de sair vencedor deste duelo aí com o Santos. O Vasco que terá quatro desfalques aí, Vinícius, Tales, Vink e também o Bruno Gomes. Porém, vamos contar com o retorno do nosso Andrei. O Vasco ontem que fez uma bateria aí de exames com relação ao Covid-19. Até agora o Vasco teve, desde a pandemia, 22 casos de Covid-19. Mas notícias boas aí para o Vasco, que o Bruno Gomes e o Vinícius voltarão a treinar no próximo final de semana. Então vamos aguardar aí, se Deus quiser, ninguém vai ser diagnosticado com Covid e a gente poderá ter aí a equipe mais certa aí, embora tenhamos quatro desfalques para esta partida. Meus amigos, com relação à Copa do Brasil, nesta terça-feira, 11h30 da manhã, vamos conhecer o próximo adversário do Vasco da Gama na Copa do Brasil. O evento será transmitido pela CBE TV, pela CBF TV, o Vasco aí para a quarta fase da competição da Copa do Brasil estará com mais nove equipes aí que são elas América Mineiro, Atlético Goianiense, Botafogo, Ceará, CRB, Fluminense, o Brusque, Juventude e a Ponte Preta. Para vocês qual o melhor adversário do Vasco da Gama? Jogo de ida será no dia 16 de setembro e o jogo de volta no dia 23 de setembro e muita grana aí em jogo galera quem passar para as oitavas de finais recebe 2 milhões e 600 mil reais é muito muito dinheiro vamos aguardar aí e confiar no Vasco da Gama quem sabe não cai o Brusque aí no sorteio para o Vasco da Gama. 
Amigos, com relação ao mecanismo de solidariedade, após a venda do Alain do Napoli para o Everton, o Vasco espera receber mais grana aí, uma quantia milionária do mecanismo de solidariedade. Desta vez é o Danilo Barbosa, que vem sendo destaque no Nice lá da França e está despertando interesse aí de gigantes europeus, como o Napoli e também a Fiorentina. O Vasco tem direito aí a 1.45% por seu clube formador deste atleta aí. O Vasco que negociou em 2014 o nosso Danilo Barbosa com o Braga de Portugal. Jogador avaliado aí em 6 milhões e meio de euros. Então o Vasco, numa futura negociação, pode ter... 1.45 de mecanismo de solidariedade. Que bom, né, meus amigos? Com relação a reforços, né? Não é uma notícia do Alexandre, é uma notícia do Esporte Interativo. O Esporte Interativo cravou que o Vasco tem interesse num jogador do São Paulo, no lateral esquerdo. E é o interesse antigo do Vasco da Gama, o Júnior Tavares, né? Outros clubes aqui do Brasil, como Fluminense e Esporte, também disputam a contratação do Júnior Tavares. O Júnior Tavares, que não está nos planos aí do técnico Diniz para o Campeonato Brasileiro, tem um contrato longo lá com o São Paulo. Conforme eu falei, é um interesse antigo do Vasco. Recentemente, o Júnior Tavares fez um bom campeonato português pelo Portimoense, mas o Portimoense não teve condições de exercer a sua opção de compra para ficar com o jogador. Portanto, houve essa possibilidade aí, segundo o Esporte Interativo, o Vasco da Gama sondou aí o Júnior Tavares vocês acham que o Júnior Tavares tem condições de jogar no Vasco o problema da lateral esquerda do Vasco da Gama está resolvido com o Henrique e com o Neto Borges o que vocês acham deixa uma opinião de vocês meus amigos essas foram as notícias do Vasco da Gama muito obrigado pela atenção Vasco neles e a verdade prevalecerá. Abraço a todos. Valeu.